Witajcie kochani na kanale Tom Guide Krakow. Znacie z pewnością powiedzenie Polak, węgiel, dwa bratanki i do bitki i do szklanki. I tak oto nasi bracia Węgrzy podarowali nam wspaniałą zbroję. Zbroję młodzieńczą dla króla Zygmunta Augusta. Jest to wspaniały eksponat w sali senatorskiej Zamku Królewskiego. Do końca lutego można zwiedzać Wawel bezpłatnie. Stąd podam Wam wskazówki jak dostać bilet i opiszę zbroję, kochani. Także idziemy w tajemnicze miejsce, przechodzimy przez bramę herbową, wejście od Starego Miasta. Oczywiście niezmiennie jestem wdzięczny wszystkim moim fanom. Wiem, że ci, co lubią mój kanał, pójdą za mną. Więc nie proszę się o subskrypcję jak inni, lecz po prostu ufam, że osobom, które się podoba, będą śledzić kolejne vlogi. Dziękuję za naciśnięcie dzwonka o powiadomieniach, jak również poleceniach mojego kanału i oglądaniu w całości wideo. To jest niezwykle ważna oglądalność, to jest kluczowe. Podchodzimy pod wejście do katedry, a my przechodzimy właśnie w kierunku kas biletowych. Chcę Wam ułatwić dostanie biletu w ogóle na komnaty Królewskie Zamku Wawelskiego. I tu jest właśnie panorama spod budynku dawnego szpitala austriackiego. Za chwileczkę nam się wyłoni, jest mgliście. Widzimy paru turystów przemyka. Widok na zamek. I oto główne centrum informacji mieści się właśnie w tym ceglanym budynku. Tam można dostać bilet od 9.30 praktycznie dobrze przyjść wcześniej, ponieważ trzeba czasem czekać nawet godzinę na wejście i bezpłatny bilet do sali senatorskiej ze zbroją jest do końca lutego. Tu taki rzut oka na model zamku wawelskiego wraz z katedrą. Bilet do katedry wawelskiej opiewa zwiedzanie muzeum katedralnego samej katedry z dzwonem Zygmunta jak i kryptami. 12 zł normalny, 7 zł ulgowy. O złotówkę mniej zapłacicie zwiedzając katedrę z zawodowym przewodnikiem, co szczerze polecam. Troszkę mgliście. Pozostałości dawnych dwóch romańskich kościołów we mgle. I główne centrum informacji, gdzie można też zamówić przewodnika. Wchodząc na dziedziniec Zamku Wawelskiego, mijamy kaplicę ze Złotą Kopułą. To kaplica ostatnich Jagielonów, Zygmunta Starego i jego syna Zygmunta Augusta. Dlaczego Stary? Ponieważ za życia ojca jego syn był koronowany. Elekcja Vivente Rege. Widok na renesansowy dziedziniec arkadowy Zamku Królewskiego na Wawelu. Tu jest przechowalnia bagażu, większe plecaki trzeba pozostawić, jest bezpłatna. Można wziąć ze sobą kamerę, ostatnio można fotografować wnętrza komnat. I oto w sali senatorskiej możemy podziwiać zbroję młodzieńczą Zygmunta Augusta. Pełna zbroja najwyższej klasy, wykonana specjalnie dla Zygmunta Augusta w czasach renesansu. Zbroja była podarunkiem od króla Czech i Węgier, późniejszego cesarza Fryderyka, z okazji zaręczyn swojej córki Elżbiety z królem Polski Zygmuntem Augustem. Zygmunt August miał zaledwie 13 lat, a jego siedmioletnia Przyszła żona Elżbieta Habsburżanka tylko 7 lat. Do ślubu doszło 10 lat później. Zbroję wykonał austriacki płatnerz z Innsbrucka Jörg Zausenhofer. Stalowe płyty wykuto na wzór ubioru z miękkiej tkaniny z deseniem ukośnej kratownicy, wewnątrz której umieszczono czterolistne rozetki. Złocenia, 
ornament wykonany techniką trawienia, podkreślony rytowaniem. Ferdynand zamówił jeszcze dwa siodła, tylko okucia łęków jednego z nich zakowały się do dziś. Wartość ubezpieczeniowa zbroi wynosi ponad 4 miliony euro. Stojący król miał 156 cm 80 mm wzrostu. Zbroja waży prawie 13 kg, 12,8 kg. Po prawej stronie na napierśniku zwróćcie uwagę na składany hak do podtrzymania kopii. Nie wiadomo co się stało ze zbroją po śmierci Zygmunta Augusta. Najpierw znajdowała się w cesarskich zbiorach, zbiorach wiedeńskich. Od 1933 roku w Muzeum Narodowym w Budapeszcie jako rzekoma własność króla Węgier Ludwika Jagiellończyka. Zygmunt August, król Polski i Litwy, był wybitnym mecenasem i kolekcjonerem. Pierwsze muzealna fundacja Arrasów, zobaczmy, w tle mamy Arrasy Wawelskie. To dzięki niemu właśnie zapisane zostały pierwsze zbiory muzealne w historii Europy. Skarbiec, luksusowe militaria, biblioteka, wielka stadnina koni, wszystko to Zygmunt August. Premier Węgier, Wiktor Orban, powiedział żartobliwie Ten klejnot wrósł w nasze serca, zresztą międzynarodowy świat skarbów jest bardzo skomplikowany. Każdy się trzyma tego, co posiada, nawet jeśli to nie jego. Pozwólcie nam tylko, aby w sercach nadal było troszkę nasze, czyli węgierskie. Żadnej innej zbroi na świecie nie zbadano Lepiej. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do zwiedzania zbiorów Wawelskich i Krakowa z zawodowym przewodnikiem z grupy Gajc Krakał Tomasz Rączkowski. Do zobaczenia już na żywo w Krakowie w żywym oprowadzaniu po Komnatach Wawelskich.